ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വൈശ്വ സ്ലേഡിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന ടോപ്പിക്കും ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രഫി എന്ന ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്വാസി ഹിസ്റ്ററി ക്വാസി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വാജ്യാർത്ഥം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അർദ്ധചരിത്രം എന്നതാണ് എന്താണെങ്കിലും ഈ ക്വാസി ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചുള്ള പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ ആദ്യമേ വായിക്കാം അതിനുശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാം ദ ടേം ക്വാസി ഹിസ്റ്ററി ഡിനോട്ട്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്ലാസിക്കൽ ഓർ പ്രീ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ക്വാസി മീൻസ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എവിഡൻസ് that we are conferred with the numerous classics which carry half history we cannot rely on the information from classic as such but there are tints of reality in it so quasi history means half history and while dealing with the sources quasi historical in nature one should be very careful to evaluate and interpret the events and incident these words are including this paragraph ini idinde explanation aanu ini varunathu the term quasi history denotes to explain classical or pre classical composition nanu parayunathu appo classical um pre classical composition manasilakkunnathinu munbe nammale charithra rajana nadathunna aa oru period of time ile oru period of time undu aa period of time ine kaalagattangale aarayittu tarandirichittundu ava edakkiyanu nu vechal early music till 1400 renaissance ആയിരത്തി നാനൂറിനും ആയിരത്തി അറുന്നൂറിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം ബറോക്ക് പിരീഡ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം ക്ലാസിക്കൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്ലാസിക്കൽ ഓർ പ്രീ ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടം പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഇത് സെഞ്ചുറി അങ്ങനെ സിക്സ് ടേം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിൽ ജസ്റ്റ് അർത്ഥം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പിന്നെ നവോത്ഥാന കാലഘട്ടമാണ് പറയുന്നത് കലയുടെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ പുതിയ പുതിയ നവീന കലാ സൃഷ്ടികളും ക കൊത്തുപണികളും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബറോക്ക് പിരീഡാണ് ബറോക്ക് പിരീഡ് ഈസ് അ പിരീഡ് ദാറ്റ് എ സെവറൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർട്സ് ആർക്കിടെക്ചർ മ്യൂസിക് ഡാൻസ് പെയിൻറ്റിങ് സ്കൾപ്ചർ ആൻഡ് അതർ ആർട്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലറീഷ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഫ്രം ദി ഏർലി സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദാറ്റ് പിരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ബറോക്ക് പിരീഡ് പിന്നെ വരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടമാണ് അത് ഗ്രീക്കോ റോമൻ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്ററി റെഫേഴ്സ് ടു ഹെലനിസ്റ്റിക് എഫേർട്സ് ടു ട്രാക്ക് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് ഈസ് വൺസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് ദ മ്യൂ ദർ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ആൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് റോമൻ വേൾഡ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ടു ഇറ്റ്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആർട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഓർ ഐഡിയൽസ് ക്ലാസിക്കൽ സിവിലൈസേഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗ്രീക്കോ റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ഹോമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്ധകവി ഇലിയ ഡൊഡീസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മഹത്തായ കാവ്യങ്ങൾ പിന്നെ സോക്രട്ടീസ് പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫേഴ്സ് അവരുടെ വാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ ഫ്ലറിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീക്കോ റോമൻ സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷം വന്നതാണ് ഏതാണ് റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ റൊമാൻറ്റിക് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൊമാൻറ്റിസിസം വോസ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലിറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ലിറ്ററി മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ദാറ്റ് ഈസ് റൊമാൻറ്റിസിസം ദെൻ ട്വൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ്ങിലാണ് നമ്മളിതിൽ ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ ഓർ പ്രീ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ മാത്രമാ
ക്വാസി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ദ ടേം ക്വാസി ഹിസ്റ്ററി ഡിനോട്ട്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്ലാസിക്കൽ ഓർ പ്രീ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ക്വാസി മീൻസ് ഹാഫ് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ അർദ്ധ ചരിത്രം എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ചരിത്രം മുഴുവനായിട്ടില്ല ഇതിൽ ഇതിൽ ചരിത്രം ചരിത്രം രചിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേക കാല കാലഘട്ടത്തെ മാത്രമാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ക്വാസി മീൻസ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ കൺഫേർഡ് വിത്ത് ന്യൂമറസ് ക്ലാസിക്സ് നമ്മൾ ഫ്ലറിഷിങ് ആണ് ധാരാളം ക്ലാസിക്സ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് വിച്ച് ക്യാരി ഹാഫ് ഹിസ്റ്ററി ഈ ക്ലാസിക്സിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് വി കനോട്ട് റിലേ ഓൺ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ക്ലാസിക് ആ സച്ച് ബട്ട് ദർ ആർ എറ്റിൻസ് ഓഫ് റിയാലിനിറ്റ് റിയാലിറ്റി ഇന്നിറ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസിക്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ ടിൻസ് കുറേ വർണ്ണരാജികൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മുതൽക്കൂട്ടുകൾ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വർണ്ണരാജികളെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പദം കിട്ടുമെന്ന് പറ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ക്വാസി ഹിസ്റ്ററി മീൻസ് ഹാഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് വയൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ സോഴ്സസ് ക്വാസി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ വൺ ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റ് ദി ഇവൻസ് ആൻഡ് ദ ഇൻസിഡൻസ് നമ്മൾ ക്വാസി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൈറ്റിങ്സിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാ നമ്മൾ വളരെയധികം കെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിനൊന്നും ചരിത്രത്തിൻ്റെ സാ സാധൂകരണമില്ല എവിടെയാണ് തെളിവ് ഇത് ഇന്ന ആൾ തന്നെയാണോ രചിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സംസ്കാരവുമായിട്ടാണോ ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന തെളിവുകളുടെ അഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്വാസി ഹിസ്റ്ററിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാസി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന അർദ്ധ ചരിത്രം എന്നാണ് അർദ്ധ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തെ മുഴുവനായിട്ട് രചിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടം അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീക്കോ റോമൻ സാഹിത്യ കൃതികളെയും അതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടമാണെങ്കിലും ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടത്തിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടമായിട്ടുള്ള ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ചരിത്രമാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ആദ്യ പടി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ക്വാസി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക